投行的薪水一年大概是多少呢？初级员工应该是左右。我在被人捅一刀的时候呢，我要知道是谁捅我一刀。呃，马斯克收购 Twitter， 那个可能要超过两亿的佣金，因为那个量是非常的大，嗯，而且那个还有融资。大家好，欢迎来到穷奢极欲一个离不开钱的频道，我是 Holly。今天呢，我们邀请到 Eric。大家好。Eric 是前瑞银集团董事总经理，而且在领英上面有超过两百万的粉丝哦。Eric， 我想问一下，你可以跟我们简单介绍一下投行一天的工作流程吗？那我先说我的工作吧，因为我是在投行是董事总经理，我的工作就比较轻松一些。嗯，主要呢是跟客户打交道、交流、见面，然后从中呢去找出他们所面临的问题，现在担心的是什么？是融资的问题。并购的问题，啊、呃，想发债，想做 IPO。如果他一有问题，第一个想到的是我，那就是时不时我就是要跟他啊、呃、保持联系。有些客户在遍布整个亚洲，那我们就经常飞了。那我几乎是每个礼拜要飞一次。初级的员工就刚进来的，他们主要是做分析，主要做估值，还有准备 PPT。然后到我这边呢 ，PPT 都做好了，我就拿着 PPT， 带着一两个团队的团员一起去见客户，呈现我们的方案，然后希望他们会聘请我们做他的财务顾问。投资银行还有其他的一般银行，他们的工作时间会有不一样吗？像你刚刚说，对，投资银行呢，呃，工作量会大一些。如果是香港的假期，因为我那是在香港，我会飞到一个。没有假期的城市，去那边见客户，不是说哦，星期、呃、香港假期了我就休息，不是香港假期我要跑到新加坡去，因为香新加坡有时没有假期嘛，多做你就多机会，多机会你的奖金就多，你升官就会更更快，是不是每一个部门都是这样？对，在投行几乎每一个部门都是这样子，因为竞争太激烈，是银行跟银行之间的竞争。还有同事与同事的竞竞争。那我有点好奇，就是投行有不同的部门，嗯，然后投行的工作主要有哪一些？是不是投资这家公司啊，投资那家公司之类的？嗯、很多人误解，以为投资银行是做投资的，其实我们不做不做投资，我们也没有钱，<笑>我们是帮客户融资。大家知道的、比较熟悉的是 IPO 这个公司，我们帮他到交易所去上市、融资、变现。这个是呃一种，发债，啊、呃、也是一种，就是不是跟银行借钱，它是发债这样子的才能借到大笔的钱。第三个是并购，我们经常会带亚洲的客户去欧洲、去美国买一些有品牌的公司，让这些有品牌的公司呢，让它的产品可以在亚洲的销售，那就是借州亚洲的市场，结合了美国、呃、还有欧洲的，呃品牌。嗯，这个是呃并购。投行的薪水一年大概是多少呢？初级员工应该是十万美元左右，可是也不要太开心啊，十万美元，<笑>因为很多人是星期六也也也上班，星期天也上班，我们要逼着他们呢，不能两天都上啊、呃嗯，而且会做到很晚，嗯、有些就做到十二点，然后早上呃起来又又又要来上班。大投行是差不多五十万美元，哇，这个是 base pay 了，嗯，可是我们很多都是。看奖金了就不看那个 base pay， 是很可观，呃，可是压力也大，嗯，哦，它不是一个免费的午餐，嗯，有的人做着做着就腰酸背痛或者他的肾有问题，哇，对吧？因为你压力一大、嗯，很多毛病就会出来，嗯，那这个值不值得呢？因人而异了、嗯。那投行里面有没有一些勾心斗角的故事？你可以跟大家二十四小时都在勾心斗角，<笑>所以我在办公室呢。会有两个小镜子呢，放在我的屏幕的角落。嗯，怎么怎么了？这个不是我为了什么涂口红用的哈、啊。<笑><笑>这个我在被人捅一刀的时候呢，我要知道是谁捅我一刀。你真的是要防人嗯，因为大家坐到那个位置呢，他可以很友善的表面上对你，嗯，可是私底下你不知道，嗯，然后跟老板讲些什么、啊。呃，怎么样的去弄死你啊？这些都有，就是你有时业绩太好，呃，人家会对你下一些手段。
。哦，刚听起来就是投行工作的压力非常的大。那你平常是怎么舒压的？我是看我喜欢什么，我就尽量的融入到我的工作里。我喜欢呃讲课，所以呢，我在投行我会经常做培训。嗯，我会培训中后台啊，还有呃信用部门我们的产品，让他们也知道。趁这个机会呢，就练习一下我的演讲能力。那讲到投行，大家肯定会想到钱。是。那我有点小好奇，嗯、就是你听过最大的一个案子是赚多少钱？那我想，呃，马斯克收购 Twitter 那个可能要超过两亿的佣金，因为那个量是非常的大。嗯。而且那个还有融资。那像是投行的，有没有一些有趣的故事或一些惊人的内幕，你可以跟大家分享一下？我就没有什么，没有什么故事了。当然，这待遇是很好，有的有钱到可以开银行。哇，嗯，真的是背景很很很雄厚的一些人。有些他就没有跟你讲，可是你大概有时会会猜得到他们家里背景是怎么样、嗯。那如果像是我的话，我想要进投行发大财，嗯嗯，那你觉得我需要怎么样的一个才能还有背景才会有比较多的机会呢？嗯。比较标准的是上好的英国或美国的学校了，哦，我们这个有目标学校，嗯，就是你要到那个目标学校，呃，就会有大投行去那边做招聘，就校招嘛，哦、嗯，所以第一是啊、呃、好的学校，第二呢是表达能力，你能很好的表达你自己，因为当我们在请一个分析员的时候呢，我们就会想啊，下次我们把它放到客户面前。他能不能的很好的讲出来？如果你表达能力差，就很难进到呃投行。嗯，所以是这一两点。那我本身没有去过好的学校，所以一开始我的银行工作不是去投行，我是进了呃销售与交易，就是 sales and trading 这一块，我是中途才转到投行的。嗯嗯，我有有点好奇，因为我看你自己的背景，你是新加坡国立大学毕业，嗯，这个已经算是非常好的学校了。你怎么说不是好学校？ Okay, 对，因为那是三十年前，三<笑>十年前新加坡国立大学呢，就是一个比较普通的大学，嗯，是最近这几年。他的名声就是往上爬了一些，变成亚洲最好的学校。嗯，所以出国外留学会相对比较有优势一点点。嗯、对对对，因为有时你出国留学，你看到的世面更广。嗯，那这样看起来，如果家庭环境并没有那么优越的人，会不会相对机会比较少一点点呢？一开始机会会比较少，嗯、可是你还是有办法。可能像我这样，我就是先到。新展银行、本地银行嘛，新加坡本地银行，嗯，再到渣打，就是亚洲银行，再到花旗国际银行，再到瑞银，投行，嗯，还是有办法，就是要把视野放得长一些。好啊，那今天谢谢 Eric 跟我们分享那么多关于投行的故事，还有解答一些大家的迷思。下一集 Eric 会教我们怎么样去经营你自己的社媒。他在 LinkedIn 上面有超过两百万的粉丝，他会分享四个小 pebble， 让你更快的去建立自己的个人品牌哦。那我们下期见，下期见。拜拜